ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഡിസിയർ പി എസ് സിയിലേക്ക് ദ കംപ്ലീറ്റ് പി എസ് സി യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എൽ ഡി സി ഫയർമാൻ പരീക്ഷകൾക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അൻപത് ജി കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക അതോടൊപ്പം ചേർന്ന് നടക്കുന്ന ബെൽ ഐക്കണോട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓൾ എന്നത് എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിനും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് അൻപത് ജി കെ ചോദ്യങ്ങൾ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ എസ് സി എസ് ടി കാർക്ക് വേണ്ടി നടന്ന ഒരു എൽ ഡി സി എക്സാമിലെ അൻപത് ജി കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിൽ പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം കബനി പെരിയാർ ഭാരതപ്പുഴ മൂവാറ്റുപുഴ അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം വായിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൽ കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണ് അങ്ങനെ വായിച്ചാൽ മതി കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന മൂന്ന് നദികൾ കബനി ഭവാനി പാമ്പാർ അപ്പോൾ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കബനിയാണ് അവിടുത്തെ ഉത്തരം അടുത്ത് പറയാം കേരള പിറവി ദിനം എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് നവംബർ ഒന്ന് ദെൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് കേരള പിറവി ദിനം നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നാണ് ഉത്തരം മറന്നു വരുന്നത് അൻപത്തി ആറാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതിയിൽ പെടാത്തത് ഏത് അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതിയിൽ പെടാത്തത് ഏത് മലനാട് ഇടനാട് പീഠഭൂമി തീരപ്രദേശങ്ങൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഏതൊക്കെയാണ് പെടുന്നത് മൂന്നെണ്ണം മലനാട് ഇടനാട് തീരപ്രദേശം അപ്പോൾ പെടാത്തത് ഓപ്ഷൻ സി പീഠഭൂമിയാണ് അവിടുത്തെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം കേരള സംസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ടപ്പോൾ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു ജില്ല ഏത് തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം ഇടുക്കി മലപ്പുറം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിലീറ്റഡ് ആണ് കാരണം കേരള സംസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ടപ്പോൾ എറണാകുളം ഇല്ല ഇടുക്കിയില്ല മലപ്പുറം ഒന്നും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിലീറ്റഡ് ആണ് ആ സമയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എറണാകുളം രൂപം കൊണ്ട എപ്പോഴാണ് എറണാകുളം രൂപം കൊണ്ടത് അമ്പത്തി എട്ടിലാണ് ദെൻ ഇടുക്കി വരുന്നത് എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് മലപ്പുറം വരുന്നത് അറുപത്തി ഒൻപതിലാണ് ഓക്കെ തിരുവനന്തപുരം വരുന്നത് ആയിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിലാണ് അപ്പോൾ കേരള സംസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ടപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ബാക്കിയൊന്നും ആ സമയത്ത് ഇല്ല ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയ ആദ്യ ജില്ല ഏത് കോട്ടയം ആലപ്പുഴ തൃശ്ശൂർ കോഴിക്കോട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും ഡിലീറ്റഡ് ആണ് കാരണം കേരളത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയ ആദ്യ ജില്ല എന്നൊരു ചോദ്യം പറയില്ല നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയ ആദ്യ ജില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് അത് എറണാകുളമാണ് പക്ഷേ എറണാകുളം ഓപ്ഷനിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് വരാം അപ്പോൾ എന്താണ് കോട്ടയം സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നഗരം അല്ലെങ്കിൽ പട്ടണം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് അത് കോട്ടയമാണ് നഗരം ചോദിച്ചാൽ കോട്ടയം ജില്ല ചോദിച്ചാൽ എറണാകുളവുമാണ് ഉത്തരം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറണാകുളം അതായത് ഇന്ത്യയിൽ സമ്പൂർണ്ണ ശാസ്ത്രം നേടിയത് ആദ്യ ജില്ല ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എറണാകുളം മറക്കല്ലേ അടുത്ത് പറയുന്നു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം ഐ എസ് ടി കണക്കാക്കുന്ന രേഖ ഏതെന്നാണ് അപ്പോൾ എൺപത്തിരണ്ടര ഡിഗ്രി പടിഞ്ഞാറ് എൺപത്തി രണ്ടര ഡിഗ്രി കിഴക്ക് സീറോ ഡിഗ്രി ഭൂമധ്യരേഖ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി എൺപത്തി രണ്ടര ഡിഗ്രി കിഴക്കാണ് അടുത്ത് പറയുന്നു ആറ് ആറാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അടുത്ത ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടാത്ത ഒരു ഭൂപ്രകൃതി ഏത് തീരപ്രദേശം കായൽ മരുഭൂമി ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമി സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞുകൂടിയ ഓപ്ഷൻ സി മരുഭൂമിയാണ് രാജസ്ഥാനിലല്ലേ മരുഭൂമിയുള്ളൂ രാജസ്ഥാൻ തെക്കേൻ്റെ ഭാഗമാണോ ഒരിക്കലും അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ തെക്കേൻ്റെ കാണപ്പെടാത്തത് മരുഭൂമിയാണ് ഭാരതീയർ പുണ്യ നദിയായി കണക്കാക്കുന്ന നദി ഏത് യമുന ബ്രഹ്മപുത്ര നർമ്മദ ഗംഗ ഭാരതീയർ പുണ്യ നദിയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഗംഗയാണ് പക്ഷേ വേദകാലഘട്ടങ്ങളിൽ പുണ്യനദി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സരസ്വതിയാണ് മറക്കരുത് വേദകാലഘട്ടം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സരസ്വതിയും ഭാരതത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ പുണ്യനദി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗംഗയുമാണ് മറക്കല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയ
എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടം തയ്യാറാക്കിയത് ആര് വെറുതെ ഓപ്ഷൻ വായിക്കുന്നില്ല ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിലീറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിന് പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കിയതാര് വി പി മേനോൻ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേല് മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന ദാദാഭായ് നെവറോജി നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിന് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത് ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ എ വി പി മേനോൻ മറന്നവർ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനം വി പി മേനോൻ കണക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക കേരളത്തിൽ വാഗൺ ട്രാജഡി നടന്ന സ്ഥലം ഏത് കേരളത്തിൽ വാഗൺ ട്രാജഡി നടന്ന സ്ഥലം ഓപ്ഷൻ എ തൃശൂർ ഓപ്ഷൻ ബി തിരൂർ ദെൻ താനൂർ ആലുവ അപ്പൊ കേരളത്തിൽ വാഗൻ ട്രാജഡി നടന്നത് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ ബി തിരൂരാണ് മലപ്പുറ മലപ്പുറത്തുള്ള തിരൂരാണ് ഇന്ന് നടന്നത് വാഗൻ ട്രാജഡി കേരളത്തിൽ നടന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയത്തിന്റെ പേര് മുതലാളിത്ത നയം സോഷ്യലിസ്റ്റ് നയം ചേരി ചേരാ നയം തുറന്ന വാതിൽ നയം ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയത്തിന്റെ പേര് ഓപ്ഷൻ സി ചേരി ചേരാ നയമാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത് പറയുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കൊണ്ട് വികസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച മേഖല ഏത് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കൊണ്ട് വികസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച മേഖല വ്യവസായം ഖനനം ഗതാഗതം കൃഷി പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി കൃഷിയാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കൃഷിയാണ് രണ്ടാമത്തതാണേത് വ്യവസായം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് കൃഷി രണ്ടാമത്തത് വ്യവസായം അടുത്ത ചോദ്യം റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ചുമതലകളിൽ പെടാത്തത് ഏത് കാർഷിക വായ്പകൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉപദേഷ്ടാവ് നോട്ട് അച്ചടിച്ചിറക്കൽ ബാങ്കുകളുടെ ബാങ്ക് അവർ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ചുമതലകളിൽ പെടാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ കാർഷിക വായ്പകൾ കാർഷിക വായ്പകൾ തരാൻ വേണ്ടി വേറെ അധികം ബാ കുറേ അധികം ബാങ്കുകളുണ്ട് എന്തിനാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ചുമതല അതല്ല ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ബാങ്ക് ത എന്താണ് ചുമതല തന്നെയാണ് അടുത്ത് പറയുന്നു ജനങ്ങളിൽ സമ്പാദ്യശീലവും പരസ്പര സഹകരണവും വളർത്തുന്ന പദ്ധതി ഏത് ഓപ്ഷൻ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ജയന്തി റോസ്ഗാർ യോജന കുടുംബശ്രീ അപ്പോൾ ജനങ്ങളിൽ സമ്പാദ്യശീലവും പരസ്പര സഹകരണവും വളർത്തുന്ന പദ്ധതി ചോദിച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ ബി മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒറ്റ വിക്ഷേപണത്തിൽ ഇരുപത് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വരെ അയക്കാൻ കഴിയുന്ന റോക്കറ്റ് ഏത് ക്വാർട്ടോസാറ്റ് ടു സി ആര്യഭട്ട പി എസ് എൽ വി സി മുപ്പത്തിനാല് ഇൻസാറ്റ് വൺ ബി അപ്പോൾ ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ച ഒറ്റ വിക്ഷേപണത്തിൽ ഇരുപത് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വരെ അയക്കാൻ കഴിയുന്ന റോക്കറ്റാണ് ഓപ്ഷൻ സി പി എസ് എൽ വി സി മുപ്പത്തിനാല് പി എസ് എൽ വി സി മുപ്പത്തിനാല് മറക്കരുത് അടുത്ത് പറയുന്നു സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ ആമുഖം നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം പറയുന്നത് പത്തൊൻപത് ആറ്റുകൾ പത്തൊൻപതിനകത്താണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം എവിടെ വരുന്നത് മൗലിക അവകാശങ്ങളിലാണ് വരുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിലാണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളാണ് തിരിഞ്ഞു പോലെ മൗലിക അവകാശങ്ങളിലാണ് സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം വരുന്നത് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം അപേക്ഷകളിൽ ഒട്ടിക്കേണ്ട കോർട്ട് ഫീസ് സ്റ്റാമ്പിൻ്റെ മൂല്യം എത്രയാണ് പത്ത് രൂപ അഞ്ച് രൂപ ഇരുപത് രൂപ സൗജന്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ കുറേ അധികം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ചോദ്യം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ പത്ത് രൂപയാണ് അവിടുത്തെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ ആര് എ ഹേമചന്ദ്രൻ വിൻസൺ എം പോൾ സെൻകുമാർ ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ ഓപ്ഷൻ ബി വിൻസൺ എം പോൾ ആണ് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ വീടിനകത്തുള്ള അതിക്രമ സോറി അക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിയമം ഏത് ബാലവേല നിരോധന നിയമം സൈബർ നിയമം ഗാർഹിക പീഡന നിരോധന നിയമം ഡി ഓപ്ഷൻ ഐ പി സി അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ വീടിനകത്തുള്ള അക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിയമം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഗാർഹിക പീഡന നിരോധന നിയമമാണ് മറന്നു പോകരുത് ഗാർഹിക പീഡന നിരോധന നിയമം അടുത്ത് പറയുന്നു മൊബൈൽ ഫോണിൽ മറ്റൊരാളെ വിളിച്ച് അസഭ്യം പറയുന്നു ഇത് ഏത് നിയമപ്രകാരം കുറ്റകരമാണ് സി പി സി ഐ പി സി ബാലവേല നിരോധന നിയമം സൈബർ നിയമം അപ്പം മൊബൈലിൽ ഒരാളെ നമ്മൾ ഫോൺ വിളിച്ച് ചീത്ത പറയുവാണെങ്കിൽ അത് ഏത് പ്രകാരം കുറ്റകരമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി
അടുത്ത് അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച ബോക്സിംഗ് ഇതിഹാസം അത് അപ്പോഴത്തെ ചോദ്യമാണ് അപ്പം അന്തരിച്ച ബോക്സിംഗ് ഇതിഹാസം ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി മുഹമ്മദ് അലിയാണ് കേട്ടോ മുഹമ്മദ് അലി ആയിരുന്നു അപ്പോഴത്തെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് അലി അടുത്ത ചോദ്യം കൈലാഷ് സത്യാർത്ഥി മലയാള യൂസഫ് സായി എന്നിവരുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ പൊതുവായി പൊതുവായി വരുന്നത് ഏത് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവായത് ഏത് ബാലവേല സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം അവകാശങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം ശ്രദ്ധിക്കുക പൊതുവായി വരുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് പൊതുവായി പൊതുവായി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി അവകാശങ്ങളാണ് അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് രണ്ടുപേരും എന്താണ് പ്രവർത്തിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ പൊതുവായി വരുന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ സി അവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് പറയുന്നു ശാസ്ത്ര രംഗത്ത് പ്രഗത്ഭനായിരുന്ന മുൻ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി ആര് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് വി വി ഗിരി ശങ്കർ ദയാൽ ശർമ്മ ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം നമുക്കറിയാലോ ആരാണ് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമാണ് ശാസ്ത്ര രംഗത്ത് പ്രഗത്ഭനായിരുന്ന മുൻ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് പറയുന്നു കമ്പോള പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കിയ ഡൽഹി ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു അലാബുദ്ദീൻ ഖിൽജി മുഹമ്മദ് ബിൻ ദുഗ്ലഗ് അക്ബർ ബാബർ അപ്പോൾ കമ്പോള പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കിയ ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ എ അലാബുദ്ദീൻ ഖിൽജിയാണ് മറക്കരുത് കമ്പോള പരിഷ്കരണം കുറേ അധികം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്ബർ രൂപം കൊടുത്ത മതം ഏതാണ് ഇസ്ലാം ദിൻ ഇലാഹി സൂഫിസം സിഖ് അക്ബർ രൂപം കൊടുത്ത മതം ചോദിച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ ബി ദിൻ ഇലാഹിയാണ് അവിടുത്തെ ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാറ്റത്തിലെ കേസിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്ര രണ്ട് എട്ട് പതിനെട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് കെ എൽ എം എൻ അറിയാലോ ശല്യകൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ശല്യ ഉത്തരം രണ്ടാണ് കെ ശല്യ രണ്ടാറ്റങ്ങൾ അടുത്ത് പറയുന്നു അലുമിനിയത്തിൻ്റെ അയിര് ഏതാണ് ഹേമറ്റൈറ്റ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് ബോക്സൈറ്റ് കളിമണ്ണ് ഇത് കുറേ അധികം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി ബോക്സൈറ്റ് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ബോക്സൈറ്റാണ് ഇനിയും ചോദിക്കും പരീക്ഷയിൽ ഓക്കെ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ബോക്സൈറ്റ് ലോഹങ്ങൾ അലോഹങ്ങൾ എന്ന് മൂലകങ്ങളെ തരം തിരിച്ച് വർഗീകരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര് ഡൊബറൈനർ അൻറ്റോയിൽ ലാവോസിയർ അത് അൻറ്റോണിയോ ലാവോസിയർ ആണ് ഓക്കെ ന്യൂലാൻസ് ദെൻ മെൻറ്റിലീഫ് ലോഹങ്ങൾ അലോഹങ്ങൾ എന്ന് തരം തിരിച്ച് ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ ബി അൻറ്റോണിയോ ലാവോസിയാണ് അൻറ്റോണിയോ ലാവോസിയാണ് ഡ്രോ ഡൊബറൈനർ എന്താ ചെയ്തത് ഡൊബറൈനർ ട്രയാട്സ് ആണ് ട്രയാട്സ് തൃഗങ്ങൾ ന്യൂലാൻസ് ആണെങ്കിലോ ഒക്ടേവ്സ് ആണ് ഒക്ടേവ്സ് ഓക്കെ മെൻറ്റിലീഫ് ആണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ പിതാവ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ആ മൂലകങ്ങളെ മാസ് നമ്പറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആര് മിൻറ്റലീഫ് തരം തിരിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടുതൽ എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് സീറോ ഡിഗ്രി ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫോർ ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത കൂടിയത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം അജിനോമോട്ടോ എന്ന രുചിവർദ്ധക വസ്തുവിൻ്റെ ശരിയായ പേരെന്ത് മോണോസോഡിയം ഗ്ലൂട്ടോമേറ്റ് ഡൈസോഡിയം ഗ്ലൂട്ടോമേറ്റ് സോഡിയം അസറ്റേറ്റ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് അപ്പം അജിനോമ മോട്ടോ എന്ന രുചിവർത്തക വസ്തുവിൻ്റെ ശരിയായ പേര് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ മോണോസോഡിയം ഗ്ലൂട്ടോമേറ്റ് ആണ് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ കുറേ അധികം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചു വെച്ചോ അജിനോ മോട്ടോ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മോണോസോഡിയം ഗ്ലൂട്ടോമേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ഉപകരണത്തിൻ്റെ പവർ പ്രസ്താവിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ന്യൂട്ടൺ ജൂള് ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം വാട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഉപകരണത്തിൻ്റെ പവർ പ്രസ്താവിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ ഡി വാട്ടാണ് അവിടുത്തെ ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം സൂര്യനിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ്ജ പ്രവർത്തനം ഏതാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഇവ ഒന്നുമല്ല ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക സൂര്യനകത്ത് നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിട്ട് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം കൂടിച്ചേർന്ന് ഒരു ഹീലിയം ആറ്റമാകും അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ കൂടിച്ചേരുകയാണ് കൂടിച്ചേരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഷൻ ആണോ ഫ്യൂഷൻ ആണോ കൂടിച്ചേരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന ആ ഒരു ഊർജ്ജ പ്രവർത്തനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ ബി ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആണ് സൂര്യൽ നടക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനിലയിലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ ഏത് നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു നീല ചുവപ്പ്
ഏത് തരം വികിരണമാണ് ഇതിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എക്സ്റേ അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങൾ ഗാമ കിരണങ്ങൾ ഇൻഫ്രാ റെഡ് വികിരണങ്ങൾ അപ്പോൾ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഈ സൈനികർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു വികിരണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻഫ്രാ റെഡ് വികിരണങ്ങളാണ് രാത്രിയിൽ ഇരുട്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻഫ്രാ റെഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ ആ ഒരു കണ്ണടയിലൂടെ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ത് എന്ത് ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ചാലേ ഈ ഇൻഫ്രാ റെഡ് വികിരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ സി സി ടി വി കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇൻഫ്രാ റെഡ് ക്യാമറാസ് ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് മാത്രമേ ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉത്തരം മറക്കരുത് ഇൻഫ്രാ റെഡ് വികിരണങ്ങളാണ് അടുത്ത ചോദ്യം മനുഷ്യരുടെ ക്രോമസോം സംഖ്യ എത്ര ഇരുപത്തി മൂന്നെണ്ണം നാൽപ്പത്തി ആറെണ്ണം ഇരുപത്തി രണ്ടെണ്ണം നാൽപ്പത്തി നാലെണ്ണം മനുഷ്യരുടെ ക്രോമസോം സംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും ഇരുപത്തി മൂന്നും നാൽപ്പത്തി ആറും ഓടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പി എസ് സി രണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പെയറാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നാൽപ്പത്തി ആറെണ്ണം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമസോമുകളാണ് ഉള്ളത് എത്ര പെയർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം മനുഷ്യരുടെ ക്രോമസോം സംഖ്യ എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ ബി നാൽപ്പത്തി ആറ് എണ്ണമാണ് മറക്കരുത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പെയറാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ശാസ്ത്രീയമായി മുയലുകളെ വളർത്തൽ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഹോത്തി കൾച്ചർ പിസി കൾച്ചർ എപ്പി കൾച്ചർ കൂണി കൾച്ചർ അപ്പോൾ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള മുയല് വളർത്തൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഓപ്ഷൻ ഡി ക്യൂണി കൾച്ചർ ക്യൂണി കൾച്ചർ സി യു എൻ ഐ ഓക്കെ ക്യൂണി കൾച്ചർ അടുത്ത് പറയുന്നു മലബാർ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ എം ബി ജി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് ജില്ലയിലാണ് കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം കണ്ണൂർ വയനാട് അപ്പോൾ മലബാർ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ എ കോഴിക്കോടാണ് അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തവയിൽ വൈറസ് രോഗം അല്ലാത്തത് ഏത് വൈറസ് രോഗം അല്ലാത്തത് ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഈ അല്ലാത്ത എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം അല്ലാത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ അല്ലാത്ത ഒരെണ്ണമായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം എന്തായിരിക്കും വൈറസ് രോഗങ്ങളായിരിക്കും ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം എയ്ഡ്സ് ചിക്കൻ ബോക്സ് കോളറ ഡെങ്കിപ്പനി അപ്പോൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ വൈറസ് രോഗം അല്ലാത്തത് ഇതിൽ ഒരെണ്ണം വൈറസ് രോഗം അല്ല ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി കോളറയാണ് കോളറയാണ് വൈറസ് രോഗം അല്ലാത്തത് കോളറ ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം എന്താണ് വൈറസ് രോഗം തന്നെയാണ് അടുത്ത് പറയുന്നു ലോക പ്രമേഹ ദിനം ആചരിക്കുന്നത് എന്ന് ഡിസംബർ ഒന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് ജൂലൈ പതിനൊന്ന് നവംബർ പതിനാല് നവംബർ പതിനാലാണ് എന്ത് ലോക പ്രമേഹ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് നവംബർ പതിനാല് ലോക പ്രമേഹ ദിനം ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത് പറയുന്നു താഴെ കൊടുത്തവയിൽ വംശനാശം സംഭവിച്ച ജീവി ഇനം ഏത് ഓപ്ഷൻസ് ക്വാഗ സിംഹവാരൻ കുരങ്ങ് വരയാട് മലബാർ വെരുക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൽ വംശനാശം എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ സംഭവിച്ച ജീവി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ക്വാഗയാണ് ക്വാഗ ക്വാഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരം സീബ്ര തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം ആ പിക്ചർ കാണാമല്ലോ മൃഗത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വാഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരം സീബ്ര തന്നെയാണ് വംശനാശം സംഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് പറയുന്നു ഡോട്ട്സ് എന്ന ചികിത്സാ സംവിധാനം ഏത് രോഗ ചികിത്സയ്ക്കുള്ളതാണ് പോളിയോ എബോള ക്ഷയം ഹീമോഫീലിയ അപ്പോൾ ഡോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷയം ക്ഷയത്തിനെതിരെ ക്ഷയ രോഗത്തിന് ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് എന്ത് ഡോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോട്ട്സ് ക്ഷയം ക്ഷയം ഡോട്ട്സ് അങ്ങ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ കുറേ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതും അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിലെ നാഷണൽ പാർക്കുകൾക്ക് ഉദാഹരണമല്ലാത്തത് ഏത് ഇരവികുളം പേ പാറ സൈലൻറ്റ് വാലി ആനമുടി ചോല അപ്പോൾ ഇതിൽ കേരളത്തിൽ ആകെ ആറ് ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പി എസ് സിയുടെ ഉത്തരം അഞ്ച് അപ്പം ഞാൻ അഞ്ച് എടുത്ത് പറയുവാണ് കേരളത്തിൽ അഞ്ച് ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പെടാത്തത് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ ബി പേപ്പാറ പേപ്പാറ ഒരു വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് ഓക്കെ പേപ്പാറ എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഓക്കെ പേപ്പാറ വന്യജീവി സങ്കേതം അതൊരു വന്യജീവി സങ്കേതം ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ പെടത്തില്ല കേരളത്തിലെ അഞ്ച് ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങളുണ്ട് ഇരവികുളം സൈലൻറ്റ് വാലി ആനമുടിച്ചോല പാമ്പാടിച്ചോല
ഓപ്ഷൻ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഡൗട്ട് ഗ്യാസ്ട്രിനൊക്കെ ഡൗട്ട് അടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സാധനമാണ് അതാണ് ഓപ്ഷനിൽ എയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്രളിൻ എന്നുള്ളത് പഠിച്ച് വെക്കുക ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ ആമാശയത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഗ്രളിനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യം ഈ അൻപത് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു എൽ ഡി ജി സിക്കും ചോദിക്കാൻ ചില സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ സയൻസിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഈ സയൻസിൽ കണ്ട ഇപ്പം ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഫയർമാനും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ജി കെ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഫയർമാനും എൽ ഡി സിക്കും അപ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ആദ്യമായി യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക അതോടൊപ്പം ചേർന്ന് നടക്കുന്ന ബെൽ ഐക്കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓൺ എന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും ഉടൻ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മൊബൈലിൽ എത്തി എത്തും ഡിസേർ ബി എസ് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്കും കൂടി ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ ജോയിൻ ചെയ്യാം മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തമായ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ന